की पुलवामा पार्ट टू की साजिश कोरोना काल में नेस्तनाबूद हुए दहशत के मंसूबे बॉर्डर पार से आई आफत का खात्मा सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नापाक साजिश का अंत सेना ने कार से बरामद किए खतरनाक विस्फोटक सेना ने दी आतंकियों को खुली चुनौती तुम कितना बार उद भेजोगे अब हर साजिश होगी नाकाम तो साजिश थी पुलवामा जैसे एक और हमले की लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उनकी मुस्तैदी ने इस हमले को नाकाम कर दिया है पूरी तरीके से कार से आईईडी बरामद हुआ जिसके बाद उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया और इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट जो कि आईजी की तरफ से दिया गया है कि विस्फोटक से भरी हुई कार को सुरक्षा बलों ने उड़ाया पुलवामा जैसे हमले की सूचना मिली थी आतंकियों के कार में 45 किलो विस्फोटक भरा हुआ था तो आप समझिए इस चीज को कि कितनी बड़ी साजिश की आशंका यहां पर जताई गई है विस्फोटक से भरी हुई कार को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया सूचना थी पहले से ही इस बात की कि पुलवामा जैसा हमला हो सकता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस बात की आशंका जताई गई थी जिसके बाद से ही जो सुरक्षा बल है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे स... साजिश को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और ये बड़ी सफलता मिली है जब उस कार को जिसपे आईईडी भरा हुआ था उसे नष्ट कर दिया गया है 45 किलो विस्फोटक था उस आतंकी की कार में साजिश के पीछे अब जैश हिजबुल और पाकिस्तान आईजी ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है एक बार वो पहले सुनिए पुलवामा पुलिस को पिछले वीक वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी सीआरपीएफ और एस पार्टी का डिफेंड नाका लगाया और आए गुण में जब उस उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्सेस फोर्स ने वार्निंग फायर दिया वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा और आज मॉर्निंग में अपना बी टी गया जब उसने देखा कि इसमें आईडी डी लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सी को आर्मी को बधाई देता हूँ तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार को आप सुन रहे थे जो पूरी जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर दे रहे थे और इस ऑपरेशन में जिस तरीके की कामयाबी मिली उसका जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे थे जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला यहां हो सकता था क्योंकि पुलवामा अटैक को दोहराने की साजिश थी ये इस बात की जानकारी पहले से ही हमारे सुरक्षा बलों को हमारी सुरक्षा एजेंसियों को थी जिसके बाद से ही इसे ट्रैक करने की कोशिश और ये बड़ी कामयाबी उसी दिशा में वो त, दो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए पहली तस्वीर वो उस कार की वो उस धमाके से जुड़ी हुई कि अगर ये धमाका नहीं होता तो ये कहीं ज्यादा और बड़ा धमाका होता जिसमें कई लोगों की जिंदगी तक जा सकती थी लेकिन ऐसा होने से रोका सुरक्षा बलों और उससे पहले ही ये बड़ा ऑपरेशन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो ये कार है 
कैसे फर्जी तरीके से नंबर प्लेट दूसरी इस पर लगाई गई एक पूरी प्री प्लान साजिश की गई एक प्लानिंग के तहत साजिश को अंजाम देने की इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई थी गाड़ी के नंबर पर कार के जो नंबर प्लेट लगाई गई थी वो दरअसल एक स्कूटर का नंबर प्लेट था और धोखा देने की किसी तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश यहां पर की जा रही थी लेकिन सुरक्षा बलों की नजर से बच नहीं पाए ये और जैसे ही इस बात का उन्हें अंदाजा हुआ उन्हें पता लगा कि अब वो निशाने पर हैं अंधेरे का फायदा उठाकर वो यहां से भाग खड़े हुए लेकिन ये खतरे का पूरा सामान ये गाड़ी सुरक्षा बलों ने इसे पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया पैतालीस किलो 45 किलो विस्फोटक इसके अंदर भरा हुआ था आप इसे समझिए सीधे सीधे पुलवामा अटैक को दोहराने की कोशिश की थी आईजी विजय कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी मीडिया के सामने खुद उन्होंने बताया कि आखिर कैसे अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग खड़े हुए लेकिन उनकी एक गाड़ी सुरक्षा बलों के कब्जे में आ गई सीधे हम रुक कर लेते हैं अब खालिद हुसैन लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी खालिद आईजी ने पूरी जानकारी दी और बहुत बड़ा खुलासा इस बात को लेकर भी किया कि पुलवामा जैसे हमले की साजिश होनी थी इसकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई थी और इसीलिए ये बड़ी कामयाबी आज हमारे सुरक्षा बलों को मिली देखिए बिल्कुल इस बात को अब यहाँ देखना होगा कि कैसे सुरक्षा बल जो है पुलवामा हमले के बाद सतर्क हुए हैं मिलिटेंट्स की हर गतिविधि पे नजर है उनकी और यही वजह है कि अब तक जो है ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल किए गए हैं काफी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आदिल अहमद का नाम लिया गया है आई के द्वारा आदिल के बारे में आपको बता दूं वो बताया जा रहा है कि पुलवामा बेस्ड है और पुलवामा और शुपियन में ऑपरेट करता है वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर है डिजिटल लेवल का कमांडर है और उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पुलिस जो है कहीं ना कहीं देख रही है और इस बात को अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में अब उनके साथ जो है विभिन्न जो है फोटोग्राफ के जो टीम्स है वो जुड़ गई है और ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है ये सब खंगाला जा रहा है कि आखिर ये साजिश कहाँ रखी गई गाड़ी कहाँ से लाई गई और यहाँ तक कैसे पहुंची लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये शुपियन और उस वहां से मुगल रोड और पुंछ के रास्ते से विस्फोटक जो पहले की तरह जब पुलवामा में था तो उसको वहीं से लाया गया था इंफिल्ट्रेट करके और फिर उसको असेंबल जो है साउथ कश्मीर में किया गया था और इसी तरह से इस साजिश को भी अंजाम देने की कोशिश की गई थी विस्फोटक जो था सीमा पार से पुंछ रजौरी का जो नियंत्रण रेखा जहाँ अक्सर सीज पार वायोलेशन देखी जाती है और उसी के आड़ में घुसपैठ की जाती है और निसंदेह उसी चीज को वहीं से जो है ये विस्फोटक लाया गया है और यहाँ पर पहुंचा दिया गया था और अब एक हमला करने की साजिश की जा रही थी और इस हमले को अंजाम देते इससे पहले ही जो है कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं जो है इसको बड़े घटना को होने से रोक दिया गया अब कड़ी जो है वो जांच की है इसमें हो सकता है कि एन की भी मदद ली जाए जो हमें सूत्र बता रहे हैं क्योंकि जो पुलवामा मामला है उसमें एन ने कहीं ना कहीं जो है बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने बहुत ही तह तक जाकर इसको इन्वेस्टिगेट किया था पुलवामा हमले को और इसमें भी उनकी मदद ली जा सकती है क्योंकि कुछ पुलवामा हमले की कड़िया भी इससे जुटी दिख रही है हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ये तीनों मिलिटेंट संगठन जो है अब एकजुट कर कर काम कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे जो है इनकी स्ट्रेंथ जो मिलिटेंट आउटफिट से बहुत कम हो गई है इनकी जड़े जो है कहीं ना कहीं हिला दी गई है सुरक्षा बलों द्वारा क्योंकि इसी साल की अगर हम बात करें तो सत्तर से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है जिनमें निश्चित से ज्यादा और एक बार फिर से वही सवाल यहां पर एक बार फिर उठेगा पुलवामा के जो हमला पुलवामा में हुआ था उस वक्त भी ये सवाल सभी के जहन में था कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर इतना बड़ा विस्फोटक का पूरा जखीरा कैसे यहां लाया गया और यहां भी आईजी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पैंतालीस किलो करीब करीब पैंतालीस किलो इसकी मात्रा है इस विस्फोटक की जो इस गाड़ी में डालकर दूसरी जगह ले जाई जा रही थी ताकि दहशत फैलाई जा सके तबाही मचाई जा सके देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी अगर इस मात्रा की बात करें तो 40 से 45 किलो का विस्फोटक जो है वो बहुत बड़ा होता है और काफी लगभग ये एक से डेढ़ किलोमीटर एरिया में जो है नुकसान कर सकता था हालांकि पुलवामा हमले में इससे ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था वहां करीबन 
नाइन्टी फाइव के जी का आडेक्स जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ था लेकिन इसमें भी कोई कम विस्फोटक नहीं था लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर तक ये घातक हमला कर सकता था और अगर इसको हाईवे पर ब्लास्ट किया जाता तो निसंदेही अगर वहाँ पर सुरक्षा बलों की कोई कार्रवाई गुजरी हो गुजर रही होती उस वक्त तो एक बहुत बड़ा आ, जो है हमला हो सकता था लेकिन वक्त से पहले जो सतर्कता बरती गई और जिस तरह इनपुट पर काम किया गया और उन इनपुट्स को एकजुट करके इस हमले को विफल किया गया ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए ज्वाइंट जो है काम जो हो रहा है कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स के खिलाफ जिसमें सेना सीआर के अब जम्मू कश्मीर पुलिस हर कोई अपने इनपुट शेयर करते हैं और फिर उन इनपुट पे तुरंत कार्रवाई होती है यही नतीजा है एक तो मिलिटेंट्स बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं ओ जी पकड़े जा रहे हैं जो हाइड आउट से उनको बस किया जा रहा है और अब ये हमला जो एक हमला बहुत बड़ा हमला अंजाम देने वाले थे उसको भी कहीं न कहीं विफल कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सतर्क सुरक्षा बल है और जो इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो कितने स्पेसिफाइड होते हैं कि उन पर काम किया जाता है और जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी और यहाँ समझना होगा पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान परस्त उन तमाम आतंकी संगठनों को भी की सुरक्षा बलों के नाक के नीचे से निकलने की कोशिश करेंगे तो सीधे सीधे आपका खात्मा होगा और कुछ नहीं ठीक है आप मेरे साथ रहिए खालिद मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला ने उनसे फोन पर बातचीत की इस पूरे वाक्य को लेकर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा पहले वो सुनिए सर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पुलवामा में एक बार फिर से विस्फोटकों से भरी कार बरामद हुई है काफी बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा क्योंकि काफी लंबे अरसे से जो आतंकी ग्रुप जहां पर काम कर रहे हैं लश्कर जैश के और हिजब के इनकी कोशिश थी कि पुलवामा जैसा अटैक फिर से रिपीट किया जाए और ये बात कहीं उनके प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी चर्चा में आती रही और ये तब से लेकर के कार्रवाई में लगे थे कि कोई बड़ा वहीकल बॉल में आई बना करके ब्लास्ट करे पुलिस को कल बहुत अच्छे वक्त पर सॉलिड इतला मिली जिसके मुताबिक हमने आर्मी सीआरपी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ लेकर के जगह जगह पर सब रास्ते कवर किए देर रात इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने पर पाया कि गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एक्सप्लोजर मटेरियल जो है फिट किया गया है क्योंकि ये बिल्टा एरिया के पास गाड़ी को छोड़ा गया था हमें तमाम लोगों को वहां से खाली करवाना पड़ा और उसके बाद अल्दी बॉल में इस गाड़ी को इंस्टिट्यू ब्लास्ट किया गया मैं समझता हूं कि इस वहीकल बॉर्न आई के डिटेक्ट होने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया है क्या पहले से कोई इसके इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मिले थे कि इस तरीके से कार जो है एक्सप्लोसिव के साथ जा रही है दो तीन महीने से जनरल इनपुट बार बार आ रहे थे कि वहीकल बॉर्न आई डी वहीकल बॉर्न आई डी का हाईवे के ऊपर इस्तेमाल होने का खदशा है उसके चलते हम चेकिंग नाके सब चीजें करते थे मगर कुछ स्पेसिफिक इतला नहीं थी स्पेसिफिक इतला कल पुलवामा पुलिस को मिली जिसके चलते ये कार्रवाई प्लान की गई और कार्रवाई को कल अंजाम दिया गया सर ये भी खबर आ रही है कि जब कार को जब उसकी कार की तलाशी हो रही थी तो कार के अंदर जो टेरिस थे उन्होंने फायरिंग भी की थी आ, क्या इस तरह घटना सामने आई सर नहीं कार की अंदर से भी फायरिंग नहीं हुई है हम लोगों ने कार की तरफ फायरिंग जरूर करी जब इसको रुकने के लिए कहा गया और ये गाड़ी रुकी नहीं इसको रोकने के लिए कुछ फायरिंग इसकी तरफ करी गई जिसको चलते ये आगे जाकर के गाड़ी को छोड़ करके जो भी इसके बीच में ड्राइवर होगा तंकी होगा वो इसको छोड़ के भाग गया रात के देर रात का है और अंधेरे में वो भागने में कामयाब हुआ मगर गाड़ी जब इंटरसेप्ट करी तो उसके अंदर जो साजो सामान देखने को सब मिला उससे ये जाहिर है कि जो इसको लेके जा रहा होगा वो आतंकी ही होगा मगर उस आतंकी की तरफ से कोई भी किस तरह की फायरिंग की कार्रवाई नहीं हुई सर हम लगातार देख रहे हैं कुछ दिनों पहले रियाज नायकू का मारा गया एनकाउंटर में एक के बाद एक करके जो भी आतंकियों के कमांडर हैं उनका सफाया किया जा रहा है आ, किस तरीके से देख रही है जम्मू कश्मीर पुलिस जो जो एंटी जो टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं इस तरीके से वैली के अंदर देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक बहुत बड़ी टीम है जिसके साथ मिलकर काम करती है आर्मी के जूनट्स है आर आर के जूनट सीआरपी हमारे साथ है उसके अलावा आज बीएसएफ आईटीबीपी सीएसएफ एसएसबी ये सीएपीएफ के अलग अलग जूनिट्स भी हमारे पास तैनात हैं 
एक बहुत बड़े कॉपरेशन के तहत ये सारी की सारी कार्रवाइया इंसिडेंट टू इंसिडेंट प्लान हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे तालमेल के चलते बहुत अच्छी प्लानिंग के चलते बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के चलते बहुत बढ़िया कामयाबी हासिल हुई है पिछले चार पांच महीने के अंदर हम लोग सत्तर से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट कर पाए हैं हर टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो कमांडर है वो पिछले चार पांच महीने के अंदर जो है लिमिनेट हो चुका है और ये दोबारा रीग्रुप करने की कोशिश जो है टेररिस्ट आउटफिट्स वो कर रहे हैं अलग अलग तरह के नाम इन्होंने टीआरएफ आर एफ रखा जिसको टेरर रिवाइवल फ्रंट कहें तो ज्यादा अच्छा है और उसी के तहत ये जब रियाज नैकू का एलिमिनेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर आतंकी जितने भी ग्रुप काम करते हैं लश्कर जैश और हिजब के इन्होंने मिलकर के मीटिंग करी थी जिसमें ये फैसला किया था कि आने वाले टाइम में को बड़ी कार्रवाई ज्वाइंटली करने का है ये भी उसी एक कार... है जिस तरीके से ये आईडी तैयार हुई और इसको नेशनल हाईवे की तरफ मूव किया जा रहा था हमें अपनी जो सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं बॉर्डर की और हिंटरलैंड की उनको मजबूत रख पूरी बातचीत आपने सुनी हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला ने बात की डीजीपी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले दो तीन दिनों से ही इस बात की जानकारी उन्हें इनपुट्स ऐसे मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश हो सकती है और उसी का नतीजा आज ये रहा कि मुस्तैदी सही वक्त पर अलर्ट हुई पुलिस हमारे सुरक्षा बल और ये साझा ऑपरेशन रहा जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी मिली लेकिन अब आपको हम ये पूरा मामला दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये पुलवामा पार्ट टू की साजिश हो सकती थी जिसे नाकाम कर दिया गया पूरी तरीके कार में आईईडी भरकर पहुंचा था आतंकी पुलवामा के आइनगुंड इलाके में पुलिस ने इस कार को रोका कार में बैठे हुए आतंकी ने पुलिस वालों पर फायरिंग की इसके बाद सुरक्षा बलों के पलटवार के बाद आतंकी वहां से भाग निकला और यहां चूंकि अंधेरा था उस इलाके में उस वक्त तो उसी का फायदा उठाकर वो भाग निकला दहशतगर्द कार पर लगी थी कठुआ की रजिस्ट्रेशन प्लेट और कार में जो प्लेट नंबर प्लेट लगी हुई थी वो स्कूटर की थी कार में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा हुआ था विस्फोटक की वजह से कार को ले जाना मुश्किल था इसीलिए पुलिस ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए उस पूरी कार को उड़ा दिया और यह साजिश इस तरह से नाकाम हो गई जिसे हम पुलवामा पार्ट टू कह रहे हैं लेकिन यह साजिश अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी है अपडेट लगातार इस बड़ी खबर पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज एप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ